మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో నాకు కామెంట్ షేర్ చేయండి అండ్ ఈరోజు అయితే ఒక వేస్ట్ బాటిల్తో ఇంట్లో ఎలా డెకరేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకో అవుట్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఉన్న వాటితో చాలా కలర్ఫుల్గా ఎలా తయారు చేసుకోవాలి చూపించేస్తాను సో చూసేసేయండి ముద్దుగా అయితే ఇక్కడ నేను ఒక ఎంటీ గ్లాస్ బాటిల్ తీసుకున్నానండి సో ఈ టై ఏ టైప్ అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు నా దగ్గర ఉన్నది నేను తీసుకున్నాను దాని తర్వాత అయితే ఇక్కడ రైస్ ఆల్రెడీ నేను తీసి పెట్టుకున్నాను అండ్ దీనికోసం యూజ్ చేస్తున్నావు అయితే ఇక్కడ పెయింట్స్ అండి సో ఫెవిక్ రాయిల్ అని చెప్పేసి ఆ పెయింట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫెవిక్ రిల్ అని చెప్పేసి ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది పెయింట్స్ వేసేలకి ఐడియా ఉంటుంది లేదంటే ఇది కంపెనీ అందరికీ తెలిసిన కంపెనీ అని దాని తర్వాత అయితే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ బౌల్లో వేసుకున్నాను కదండి సో రైస్ ఇలా సపరేట్ సపరేట్గా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం మల్టీ కలర్స్తో చేస్తూ ఉంటాం కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఒక్కొక్క కలర్ని ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్గా ఇలాగ బౌల్ తీసుకొని రైస్లో కలుపుకోవాలి ఇలా ఫుల్గా మొత్తం కలిపేసుకోవాలి వీలైతే చేతితోనే కలపడానికి ట్రై చేయండి చేతితో అయితే మొత్తం అన్నీ కూడా మనకి నీట్గా అన్నీ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట కలర్ సో ఇలా ప్రతిదీ కూడా ఇండివిజువల్గా కలర్స్ ఇలా కలిపేసుకోండి ఇక్కడ నేను గ్రీన్ కలిపాను కదా ఇలా కలిపేసుకోండి అండ్ రైస్ అనేది కొంచెం బయటగా కనిపించకుండా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకొని కలుపుకోండి ఇక్కడ నేను గ్రీన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇలా ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ మీ దగ్గర ఏ ఏ కలర్స్ అయితే అవైలబుల్లో ఉంటాయో ఆ కలర్స్ అన్నీ కూడా తీసుకోండి ఇక్కడ కలర్స్ అనేది మీ చాయిస్ అనమాట ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా ఇలా కలిపేసుకొని చక్క చేతితో కలిపేసుకుంటే మనకి చెప్పాను కదండీ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ అయ్యి కలర్స్ అంతా కూడా బాగుంటుంది సో ఇలా కలుపుకునేవన్నీ కూడా కొంచెం మనం డ్రై అవ్వాలన్నమాట సో అది ఫ్యాన్ కింద పక్కన పెట్టేసుకోండి కొంచెం డ్రై అయిపోతాయి దాని తర్వాత అయితే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఈ గ్లాస్ తీసాకి అనమాట ఇక్కడ నేను బ్లాక్ పెయింట్ వేస్తున్నానండి సో ఈ పెయింట్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ వైట్ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను అయితే ఇక్కడ బ్యా బ్లాక్ వేస్తున్నాను వైట్ ఆర్ బ్లాక్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఎంటీగా కూడా మనం ఉంచేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా గ్లూ అప్లై చేసుకొని మనం ఇవన్నీ కూడా రైస్ ఏదైతే కలుపుకున్నా అది పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడైతే ఇంకొంచెం ఎగస్ట్రా డెకరేషన్ కోసం అని చెప్పేసి ఇదంతా కూడా మనం అప్లై చేసుకున్నాం కదా ఇదంతా కొంచెం డ్రై అవ్వాలండి సో దీన్ని కూడా కొంచెం మనం ఫ్యాన్ గాలి కానీ లేదంటే ఎండ తగిలి ప్లేస్లో పెట్టుకుంటే కొంచెం డ్రై అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను ఫెవికాల్ తీసుకున్నాను ఇది కూడా కావాలి మనకి అండ్ ఇక్కడ అయితే మనం ఆల్రెడీ కలర్స్ అన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాం కదండి సో రైస్ అన్నీ కూడాను సో మల్టీ కలర్స్ కాబట్టి దానికోసం అన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెం అన్నీ కలిపేసుకుంటున్నాను ఇలాగా అన్నీ కలిపేసుకున్న తర్వాత మంచి కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని ఇప్పుడైతే మనం ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఫెవికాల్ చూపించాను కదా కొంచెం వాటర్ వేసేసిన తర్వాత అందులోని దాన్ని ఇక్కడ మనం ఈ ఆల్రెడీ డ్రై అయిపోయిన ఈ గ్లాస్ వేసి మీద మనం కొంచెం కొంచెం అప్లై చేసుకోవాలి మనం ఒక్కొక్క పార్ట్ పార్ట్ వైజ్గా మనం అప్లై చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం గ్లూ అనేది కొంచెం ఫెవికల్ డ్రై అయిపోతే మళ్ళీ ఈ రైస్ అంతా కూడా మనకి అటాచ్ అవ్వదు అనమాట సో మనకి అంటుకోదు అందుకోసం అని చెప్పి ఒక్కొక్క పార్ట్ వేసుకుంటూ అలా వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ చూపించిన విధంగా డైరెక్ట్గా మనం దాని మీద వేస్తే స్టిక్ అయిపోతూ ఉంటుంది రైస్ అంతాను సో ఇలా వేసేసుకోవాలి
సో ఇలా అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత బియ్యం అంతా కూడా మనం పెట్టేసుకున్నాం కదా రైస్ని దాని తర్వాత ఇక్కడ పై పాట అంతా కూడా నేను ఒక లేస్ లాగా అటాచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది మీకు చూపిస్తున్నాను కదా ఈ టైప్ ఆఫ్ నా దగ్గర ఉన్నవి ఇవి సో మీ దగ్గర ఏమైనా ఉంటే మీరు ఏవైతే అవైలబుల్లో ఉంటే అవి తీసుకోవచ్చు ఇలా స్టోన్ ఐటమే కాకుండా ఇంకా ఏమైనా మీకు లేస్ టైప్ లాగా క్లాత్ టైప్ అయినా ఏదైనా గోల్డ్ కలర్లో కానీ ఏమైనా మీకు ఉంటే ఏవైనా మనం డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు అండి సో పైన అంతా కూడా కొంచెం కలర్ఫుల్గా పెడదామని చెప్పేసి ఆల్రెడీ కింద ఆల్రెడీ మల్టీ కలర్ పెట్టాము కదా సో అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ప్లెయిన్ వైట్ అండ్ నెక్స్ట్ మల్టీ కలర్ స్టోన్స్తో ఇలా నేను అటాచ్ చేస్తున్నాను వీటిని సో చాలా ఈజీగా అయిపోయింది కదా ఇది అలా అటాచ్ చేసేసుకోవడమే బాటిల్తోనైతే ఇంకొక డిజైన్ మీకు చూపిస్తున్నానండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఏమైనా లైనర్ ఉంటే లేదంటే మార్కర్ ఉన్నా కూడా మీరు ఇలాగా ఒక డిజైన్ లాగా వేసుకోండి మీకు నచ్చిన డిజైన్ వేసుకోవచ్చు ఇక్కడైతే నేను ఈ డిజైన్ వేస్తున్నాను సో రౌండ్ కానీ డైమండ్ షేప్ కానీ ఇలాగా ఈ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ కానీ ఏదో ఒకటి వేసుకోవచ్చు ఫ్లవర్స్ వేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడైతే సింపుల్గా ఈ డిజైన్ వేసేస్తున్నా అనమాట ఇక్కడ సో వీటి మీద ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఓన్లీ ఎంటీ సీసాయే ఉంచానండి అంటే నేను ఇంకా దీని మీద ఏమి వైట్ పెయింట్ కానీ బ్లాక్ పెయింట్ కానీ ఏమీ లేదు సో డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ ఫెవికోల్ పెట్టేసి దాని మీద ఇలాగా ఇండివిజువల్గా మనం ఆల్రెడీ సపరేట్ సపరేట్గా కలుపుకున్నాం కదా సో దాన్ని ఇక్కడ పెట్ట పెట్టేస్తుంది అనమాట సో రైస్ని సపరేట్గా కలుపుకుని రైస్ని మల్టీ కలర్ దాన్ని కాదండి సో ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క బాక్స్లో ఒక్కొక్క దానికి కలర్ మనం మన ఇష్ట ప్రకారం ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ ఇలా చూస్ చేసుకొని చక్కగా వేసేసుకొని ఇలా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగే మొత్తం ఎంటీ విద్య అంతా కూడా మనం ఈ సీసా అంతా కూడా మనం ఇట్లానే పెట్టేసుకోవాలి ఈ బాటిల్ అంతా కూడా ఇలా మల్టీ మల్టీ కలర్గా సపరేట్ సపరేట్గా ఇలా వేసుకోవాలి సో చాలా చాలా అంటే ముందు సీసా ఏంటంటే నేను మొత్తం అన్నీ కలిపి చేశాను ఇక్కడ ఏంటంటే సపరేట్గా చేస్తున్నాను అనమాట సో ఇదొక డిజైన్ సో మన ఇష్టం అండి మనకి థాట్ వస్తే అది వేసుకోవచ్చు సో కొంచెం ఇది కొంచెం మల్టీ కలర్గా కనిపిస్తుంది సో చూడండి సో ఈ విధంగా అయితే మనం రెండు బాటిల్స్తో చక్కగా మంచి డిజైన్ ఫ్లవర్ వాష్ చేసుకోవచ్చు ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే మనీ ప్లాంట్ కూడా ఇలా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇలా కలర్ఫుల్గా బాగుంది కదండి సో చూసారు కదా ఇలా చేశారు ఏంటి అని చెప్పేసి సో చాలా ఈజీగా మన మన దగ్గర ఉన్న వాటితో చక్కగా ఇలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సో వేస్ట్ బాటిల్స్ ఏమైనా ఉంటే తీర్తి ఇలా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఇంకా స్మాల్ సైజ్ కదా ఇంకా పెద్ద పెద్దగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఏ ఏ సీజ్ అయితే అయినా ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో బాగుంది కదా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది సో ఇదండి వీడియో సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం నచ్చిపోతే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన మీకు బెల్ ఐకన్ ఉంటుంది కదా అది క్లిక్ చేశారండి నా నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది ఓకే బాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే Thank you.